Hi everyone, welcome back to Global Economics Spoken English Training Program. Actually, today lesson uh, we are going to discuss uh, how to use simple past tense in our conversation. Okay. In this part of our lesson, like every yes, I mean, as no question, WH question, get that answer. Panta the pati. Nikhe detail of paka paro. Idu ko munadi na ma paata lesson like all my statement if you make panta the as no question make panta the WH question make panta the negative statement if you make panta the. If you are walking, all uru a thoda in the pati na ma paato. In this part of our lesson, na. And the S N question के लिए answer पढ़नो, W H question के लिए answer पढ़नो, so अंदर अंदर technique ने की नमक आते को पढ़ो, okay इंगला, let's have a look. So simple past tense ला पढ़ गया, ऐसे कुमुना डी पाते लेसन और war view पाते ला, statement एप्पी नमक make पढ़नो, अवन एक ट्रू और एक मामला साबित आन, एप्पी इंग्लिश में बोल लाम, he, ये, यो, mango देखिए इन्हें मीनिंग अब भी ना अवन नेटर और मामला सॉफ्टवेयर था। The action has been completed। The अन्य एक्शन अंदर मुड़ी दिख ची। Okay, simple past tense वाले यूज़ है जब अंदर पति ना कड़ने कड़ने तल नारे तो मुझे अल्लाह विषय थे अंदर टेंस वर्स वाला। So नहीं कड़ने कड़ने तल नारे तो मुझे अंदर विषय था नहीं। So नाम सब्जेक्ट कर दे in our past or both, we should not use acts like was or am is all and pine per the kudad. We should not use was or am is all and pine per the kudad. So this is the rules already in the path of part 1. We should not use the detail of path. In the middle, I mean past or both, we should not use the path. In this way, when we make a question, 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 this sentence, every soul, when we make a question, 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 did he eat your mango yesterday? इधर के इन्हें meaning अभी ना अमन नेटो एक मामला साफ़ी टना इल्ले या so कारण तो कारण तो एक सेल नड़न दादा नड़े के बिल्ले या एंड बाद तेरे जी के तेरे के कर कुछ नहीं देता मदर ला एक्सल ओवर कम दें सब्जेक्ट रुक मो it's a most most important one we should use only present form of verb we should not use past form of verb because of already we have mentioned the acts over in front of the sentence it indicates that it this sentence has a simple past tense okay in the did in the acts over in the sense that we the past tense ne indicate padte the other one ne ne ingo or past over pota the past tense ne mention padunra I am saying kare yade inga da in the acts over kare yade other one ne na ma past over pota ko okay ingla so next uh, moving on wh question wh question make panna bolte inda sr question munadi ne question word add pannina it becomes wh questions i am going to add an uh, question word var var na enge endra meaning la adu apdi edu theliyilla var did he eat your mango yesterday so, in the question kind of meaning in the why did he eat an idea mango yesterday na? Ava nethi yenga mamala sapi ton apdi ta meaning. Yeh ava mamala nethi sapi ton apdi na yinna sallam why did he eat a mango yesterday? Okay. So, in the way nika question wada nika add pannu wada it's meaning has been changed. Meaning on the change ava yinga parangya yinga ova present form of ova da yinga pannu because here is a axle of D. Okay. Next negative statement if we make one more to the path now. I want to throw a mamala sapid like every English is so long. He did not eat your mango yesterday. Okay. I want to throw a mamala sapid like it. It's a kind of a kind of a sale. Not a clear. Not a kind of a sale. But the piece of bullet. नमो नेगेटिव फॉर्मूला डिड नॉट यूज़ करना तो ये कंट्रैक्शन डिड इन टू यूज़ करता हूँ ये ना यूज़ करना राइट था इन दो प्रेजेंट फॉर्म में फोर्ब था यू हैव टू कंसीडर हियर व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शन ओके सो वी यूज़ ओनली पास्ट फॉर्म में फोर्ब हियर ओके सो व्हेन यू मेक ए परंगे इंडियन प्रेजेंट वो बता इंडियन प्रेजेंट वो बता मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स मेक्स अ मिस्टेक दे कंसीडर द इट इज़ अ पास्ट टेंस दैट इज़ व्हाई दे एडेड द पास्ट फॉर्म ऑफ़ वो एलआरबी नरेस स्टूडेंट्स में पंडित मिस्टेक एप्टे इन्ना 
இது பாசிட்டிவ்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏட் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிட் ஹி ஏ கே மேங்கோ ஒய் டிட் ஹி ஏ கே மேங்கோ இந்த மாதிரி பாஸ்ட் ஃபார்மை போ பயன்படுத்துவாங்க இஃப் யூ யூஸ் லேக் திஸ் இட்ஸ் அப்சலூட்லி ராங் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தினா அது தவறான ஒரு வாக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி ஐ மென்ஷன்ட் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டென்ஸ் வென் வி கம்யூனிகேட் வித் திஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வி யூஸ் இன் அவர் டே டு டே கான்வர்சேஷன் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் that is why we have to give more important more practice in this tense so that is why i upload a lot of videos in this past tense okay um ipo vandu pathina in the vishayam nam already paathadu paathirukom idhukku munnadi paatha ella part la statement eppadi form pandrathu yes or no question eppadi form pandrathu negative step uh, negative question eppadi make pandrathu sorry uh, wh question eppadi make pandrathu negative statement eppadi make pandrathu pathi paathom okay inga இன்னைக்கு பார்க்க போற லேசன்ல என்ன அப்படின்னா இது போல எஸ்ஆர்ஓ கொஸ்டின் கேட்டு எப்படி ஆன்சர் பண்றது அதே போல டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் கேட்டு ஐ மீன் இந்த இடத்துல இருக்கியா இந்த டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் கேட்டு எப்படி ஆன்சர் பண்றது ஓகேங்களா டிட் ஹி இட் ஏ மேங்கோ எஸ்டர்டே என்ன எப்படி ஆன்சர் பண்றது ஒய் டிட் ஹி இட் ஏ மேங்கோ எஸ்டர்டே என்ன அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றதை பத்தி பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் ஹாவ் எல் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் ஹவு டு ஆன்சர் எஸ்ஆர்ஓ கொஸ்டின் பாஸ்டன்ஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற கொஸ்டின் டைப் என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர்ஓ கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்ஆர்ஓ கொஸ்டின் எந்த இடத்துல கேட்போம் அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் நடந்ததா இல்லையா என்பது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின் இஃப் யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு யுவர் ஃபேன்ஸ் இஃப் யூ டோன் நோ வெதர் ஹி ஈட் லன்ச் ஆர் நாட் ஓகே த டைம் யூ ஆர் பை டு ஆஸ்க் த கொஸ்டின் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை பார்த்து நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் லன்ச் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் ஸோ அதை எப்படி மேக் பண்ணலாம் பாருங்கள் டிட் யூ ஈட் லன்ச் எஸ்டர்டே இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நீங்கள் மதி நீங்கள் நேற்று லன்ச் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா ஓகே ஸோ கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் நடந்ததா இல்லையா என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்போம் டிட் இன் ஆக்ஸ் லவ் சப்ஜெக்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸோ இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்கள் டூ டைப்ஸாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆமாம் நான் லன்ச்சு சாப்பிட்டேன் இல்லை நான் லன்ச்சு சாப்பிடல ஓகே அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் எஸ் ஐ பயன்படுத்துவோம் so you don't you didn't have a free time that is why you didn't eat lunch ungalku nariya vela irundathu so and the vela vela karanam ma neenga vandu lunch saapidala okay neethu vandu saapidave illa appadina mudiyadhu eppadi adha answer pannala appadina no i did not eat lunch yesterday idhukku enna meaning appadina இல்லை நான் நேற்று லன்ச்சு சாப்பிடல ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கணும் நீங்கள் லன்ச் சாப்பிட்டீங்களான்னா அதுக்கு ஒன்று ஆன்சர் அம்மா நான் சாப்பிட்டேன் இல்லைங்க நான் சாப்பிடல ஓகே யூ கேன் சே ஒன்லி டூ ஆன்சர் ஓகே இஃப் யூ ஆஸ்க் எஸ் ஆர் நோ கொஷின் டு எனிபடி எல்ஸ் தே மே ஆன்சர் யூ ஒன்லி டூ டைப்ஸ் ஒன் ஒன் இஸ் எஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் நோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லென்த்தாக கூட நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் பாருங்க அதுக்கான ரீசன் நீங்கள் சொல்லலாம் நோ ஐ டி இட் டி நாட் ஏட் லன்ச் எஸ்டர்டே பிகாஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ரீசனை சொல்லும் போதோ அந்த ரீசனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிகாஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பிகாஸ் ஐ ஹேட் யுவர் லாட் ஆஃப் ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலை இருந்தது பிகாஸ் ஐ ஹேவ் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் அனதர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அவள் நேற்று கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லையா எப்படி கிளாஸ் எப்படி கொஸ்டின் மேக் பண்ணலாம் டிட் 
see I turned the class yesterday. It is the meaning of the class. अगर नहीं तो क्लास अटेंड करना ना ये और यू यू डोंट नो वेदर शी अटेंडेड द क्लास और नॉट इफ यू वांट टू नो द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट निगे अंदर अंदर एक्शन नडन दे चाहिए लेन तेरे जिक मोड़े नवरी क्वेश्चन के लिए सो आधे को निगे थर्ड पर्सन पति के करेंगे क्वेश्चन के करेंगे सो सपोज ना के करे आह अब क्लास अटेंड करना लान के करे इन एन को अपोजिट ले रखोंगे तो के करे सो अब वो अंदर आंसर पढ़ना मतलब शी दा वर्ड ओके हम तमिल ले के तो ना इन्हें सुलभ आम अंगा क्लास अटेंड पढ़ना इल्ले गया हम क्लास अटेंड पढ़ ले इन द टू आंसर दा कुड़ कुमड़ियो सो � अटेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
இந்த இடத்துல இந்தியான்றது சப்ஜெக்ட் அந்த ஹீஷி இட்டு தான் சப்ஜெக்டாக வரணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நேமிங் வேர்ட்ஸையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா ராம் ஒரு புதிய மொபைல் வாங்கினானா எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ராம் ஒரு புதிய மொபைல் வாங்கினானா அப்போ டே ராம் பை வாங்க என்ன போகுங்க பை யோ நியூ மொபைல் அவசியம் கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்ற 
क्वेश्चन के कम बोलते हैं ना हम एवरी क्वेश्चन के क्लास बिल्ड पाते हैं ना सो देखो फर्स्ट है ना हम वार वार अब इन्हें रख क्वेश्चन वाले रख देंगे ओके ना इप्पो पदुवा है ना हम फ्रेंड्स के लिए पों निगे ने तो इंगा पों निगे इंगा सॉफ्टिंग है इंगे ना टिकेट वांगने निगे ओके इंगे � so, how do we make this question? In the previous lesson, we will see how to answer the question. So, I am going to write an example here. So, I am going to write an example here. Where did you go yesterday? For a simple question to make this question. If you want to make this question, where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Okay, you know? That's why we have a question. Did the action over here? Did the action over here? Subject, present form of hope. Okay, you know? If you want to answer this question, Okay, I'm going to the office, I'm going to the e-road, I'm going to Delhi. If you want to answer this question, So, if you want to ask the question, You can find the present form of hope. But, you can find the answer to the past form of hope. Go na pora de, adik past form ni nengen went, kena, nengen answer panu mado went itu dah ispanu. Nane itu Mumbai pora ni apa? Nane bi solu nengen I went to Mumbai yesterday. Okay, mind it. Ini dah tu lah I I go to Mumbai yesterday ni solu nengen tak tu, kena. When you ask, uh, when you ask the question in WH questions, we have to use only present form of. If you want to answer it, we must use only past form of. Okay. Please remember here. So next, in our question make panna. So, neither. Wala kama ba? Or engu da tungu engu nuchkong lang. I am friend onde wala kama engu da. तुम वांग है, but नेत नाईट आवर डे वांडी एक और तुम गले, so आवर के टेक क्वेश्चन केकर है, नेत नाईट निंगे अंगे तुम निंगे, तब इन क्वेश्चन केकर, so ये भी केकला इंग्लिश लाय, तुम गल तो क्या ना बोल बंगे, sleep, निंगे नेत नाईट या एंगे तुम निंगे, तब इन क्वेश्चन केकर बोल रहे, how can we ask the question, what Kenapa meaning apa ini? Nampi ni nanti nanti di mana tu orang ini nak, okay engkau, right? Pernah present work pain berterkom. So sleep pada past form mana yang sleep? Present form, adri past form, sir. Slept, slept, sleep, slept, okay? Nampi nanti night bedroom lah tu orang ni, apa ini sollam? Hi. Slept in the bedroom last night. Okay. Now, native room, bedroom le, thong yini. Parang yung past work na pain par thukum, present work pain par thukurad. Okay ngla? Ina ro question kek la. Um, ngo friend on door new cell phone wangir kar. Okay ngla? But the cell phone is very small, but you don't know how to use the cell phone. You can ask the question about the cell phone. How do you use the cell phone? How do you use the cell phone? How do you use the English question? Okay. Where did you go? Buy. Why did you buy? This. Cell phone. Where are you from? Let's ask a question. That's the answer. What is the word for buy? What is the word for buy? B-O-U-G-H-T Bought. Buy or the word for buy? Bought. Now, the cell phone is the channel. Okay? So, the place is where you can ask the question. And the cell phone is the channel. How do you say this? I bought 
this cell phone in Chennai. That is the page. So, in the center cell, the cell phone is in Chennai. You can the cell phone in Chennai. So, this is the answer. Right? The question is going to be the main answer. This is the answer. Right? Now, another example. How do you know cricket? I don't know how to do cricket. I don't know how to do cricket. In the place level, in the steady level, in the ground level, in the street level, I don't know the place of the action. That kind of situation, I can ask the question. In the other cricket player in our girl. So, our girl is subject in our girl. They were in the where did they play cricket yesterday? Okay, right. 
இப்போ அனதர் எக்ஸாம்பிள் மேக் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா யூ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி பட் ஐ டோன் நோ வேர் யூ லேர்ன்ட் ஓகே நீங்கள் எங்கே அந்த இங்கிலீஷ் எங்கே கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் எங்கே இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டீங்க லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அப்போ வேர் டிட் யூ லேர்ன் இங்கிலீஷ் வேர் டிட் யூ லேர்ன் இங்கிலீஷ்னா நீங்கள் எங்கே இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டீங்க கற்றுக்கொண்டீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறோம் இப்போ லேர்னுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க எல்இ ஏஆர் அண்ட் லேர்ன்ட் லேர்ன்ட் ஓகேங்களா நான் குளோபல் லிங்க் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன்ஸ்டியூட்டில் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்லலாம் ஐ லேர்ன்ட் இங்கிலீஷ் அட் குளோபல் லிங்க் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் I learned English at Global Link Spoken English Institute. Now, Global Link Spoken English Institute is English. Okay, now, if you have to learn how to learn, you can find out the question and the proposition. Okay, now, let's make the question. If you want to go to the next question, um, uh, you don't have to stay in the next place, but you stay in the next place. If you go to the next place, you stay in the next place. So, let's ask the question about the next question. லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணிங்கன்னு நான் கொஸ்டின் கேட்டேன் எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் வேர் டிட் யூ ஸ்டே லாஸ்ட் வீக் வேர் டிட் யூ ஸ்டே லாஸ்ட் வீக்னா போன வாரம் நீங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்க நான் போன வாரம் டெய்லியில் ஸ்டே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படி இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஐ ஸ்டேங்கிறது ரெகுலர் ஓப் அப்போ ரெகுலர் ஓப்னாவே என்ன சேர்ந்துருக்கும் ஈடி சேர்ந்துருக்கும் ஓகே ஐ ஸ்டேட் ஐ ஸ்டேட் இன் டெல்லி லாஸ்ட் வீக் நான் போன வாரம் டெல்லியில் தங்கினேன் ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஏன்னா ஊர் பேரை மென்ஷன் பண்ணும்போதும் நம்ம இன்னுங்கிற ப்ரப்போசிஷனை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா வழக்கமாக என் கூட தான் நீங்கள் லன்ச் சாப்பிடுவீங்க பட் இன்றைக்கி என் கூட நீங்கள் லன்ச் சாப்பிடல என்னை விட்டுட்டு போய் எங்கேயோ சாப்பிட்டுருக்கீங்க பட் ஆனால் சாப்பிட்டது எனக்கு தெரியும் பட் எனக்கு எங்கே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படின்னா வேர் டிட் யூ ஈட் லன்ச் வேர் டிட் யூ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓகே ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் டெய்லி ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கஷ்டமாக இருக்குங்க நான் வீட்டிலே என் வீட்டிலே நான் லன்ச் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ ஈட்டோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க ஏ அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஹேவ்ன்ற ஓபை கூட பயன்படுத்தலாம் அதோடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஹேவ் ஓகேங்களா அப்போ ஐ ஏ லன்ச் at my home இதுக்கு என்ன மீனிங்னா நான் என் வீட்டில் மதிய உணவை சாப்பிட்டேன் ஓகே இந்த இடத்துல ஏட்டுக்கு பதில் நீங்கள் ஏட் பதில் நீங்கள் ஹேட் கூட பயன்படுத்தலாம் ஐ ஹேட் லன்ச் அட் மை ஹோம் இப்படி வரும்போதும் இந்த இடத்துல நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம் வாட் டூ ஹேவ் லன்ச் ஐ ஹேட் லன்ச் அட் மை ஹோம் ஓகே கரண்ட் இங்கிலீஷில் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் ஹேவ் தே டோன்ட் யூஸ் ஹீட் ஓகே ஸோ வென் யூ டாக் டு அதர்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஹேவ் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு மேக் பண்ண போகிறேன் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே டெஸ்ட் எழுதுனாங்கன்னு தெரியல வழக்கமாக காலேஜில் தான் எழுதுவாங்க பட் இந்த தடவை எங்கே எழுதுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் அவர்களை எங்கே தேர்வு எழுதுனாங்க லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்டால் ஸோ எப்படி மேக் பண்ணலாம் அவர்கள்லாம் சப்ஜெக்ட் என்ன வரும் தே வருங்களா அப்போ எழுதுறதுக்கு என்ன போகுதுங்க ரைட் 
तो आज लिखते राइट द सॉन्ग ओके अब राइट ओडे फर्स्ट फॉर्म इनेंगे राइट ना एड देते अदर फर्स्ट फॉर्म रोड ओके सो आवर गर्ल வந்து चेन्नईல एग्जाम எழுதناங்க அப்படி சொல்றீங்க எப்படி இன்ஷியல் சொல்லலாம் தி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் மென்ஷன் பண்ணும்போது 
நம்ம கண்டிப்பாக அட்டெண்ட ப்ரப்போசிஷனை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா நான் பத்து மணிக்கு வந்தேன் அப்படின்னா ஐ கேம் ஹியோர் அட் டென் ஓ கிளாக் ஓகே ஆன்சர் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பெட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ எப்பொழுது நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் எப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் ஸோ அது எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் அப்டேட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வென் டிட் யூ கம்ப்ளீட் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க நான் லாஸ்ட் வீக்கே இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ கம்ப்ளீட் ஏன்னா கம்ப்ளீட் வந்து ரெகுலர் ஓ அதனால் ஈடி சேர்த்துருக்கேன் ஐ கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் லாஸ்ட் வீக் completed the project last week okay so indha mari answer pandringa okay la um ninga epo entrance exam eludhuninga nu enak theriyala adha therinjikkadhukka question kekkra ninga eppozhudhu entrance exam eludhuninga appadina question ketta appadi question kekkla na sollum bodhu ningale adha sentence of form panni try panni paarenga adha adha perad na sollum bodhu adha correct ah correct check panni paarenga okay la நீங்க எப்பொழுது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க எப்படி இங்கிலீஷ்ல மேக் பண்ணலாம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்க நான் லாஸ்ட் வீக் ஐ மீன் லாஸ்ட் மந்த் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனேன் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ரைட் ஃபார்ம் ஆன்சர் பண்ணும் போது நம்ம ரோட் தான் பயன்படுத்தணும் ஐ ரோட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் லாஸ்ட் மந்த் நான் போன மாதம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே நீங்க ஒரு புது கார் வாங்கியிருக்கீங்க ஆனால் வச்சிருக்கிறது தெரியும் புது காரை வச்சுருக்கீங்க பட் அது எப்பொழுது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் எப்போ நீங்கள் இந்த காரை வாங்கினீங்க அப்படி கொஸ்டின் மேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பை வேன் டிட் யூ பை திஸ் நியூ கார் When did you buy this new car? Okay? That's the answer. I mean, last year, I mean, last month, I bought this car. How do you say it? I bought this car. 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 கண்டிப்பாக பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வோபை தான் பயன்படுத்தணும் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வோபை பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் எப்பொழுது எழுந்திரிச்சிங்க தூக்கத்திலேருந்து எப்பொழுது எழுந்திரிச்சிங்கன்னு நான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்குறேன் எப்படி நீங்கள் நான் கொஸ்டின் கேட்கலாம் தூக்கத்திலேருந்து எழுந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன போகுங்க வேண்ட் யூ ஒர்க் அவுட் அது கேட் அவுட் கூட பயன்படுத்தலாம் தவறு கிடையாது வேண்ட் இதை வந்து ப்ரைஸில் ஓபன் சொல்லுவோம் வேண்ட் யூ வேக் அப் இன் த மார்னிங் காலையில் காலையிலன்னு சொல்லும்போது இந்த மார்னிங் இந்த பிரேஸ் பயன்படுத்தலாம் நான் காலையில் ஆறு மணிக்கு 
எழுந்திருச்சு எழுந்திருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் ரிப்போர்ட்டை வந்து உங்களுடைய மேனேஜருக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க ஓகே அனுப்புனதே எனக்கு தெரியும் பட் எப்பொழுது நீங்கள் அனுப்புனீங்க அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் எப்பொழுது ரிப்போர்ட்டை அனுப்புனீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஸோ எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் நம்ம மேக் பண்ணலாம் நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் ரிப்போர்ட்டை அனுப்புனீங்க அப்போ வேன் டிட் யூ அனுப்புறதுக்கு என்ன போகுதுங்க சேண்ட் வேன் டிட் யூ சேண்ட் தோ ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஸ்கூல் போட்டுக்கலாம் ஃபோரல் ஃபார்மில் ஓகே நான் வந்து நேற்று நைட்டு ரிப்போர்ட் எல்லாமே அனுப்பிட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நேற்றிரவு நான் வந்து ரிப்போர்ட் எல்லாம் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்கிறீங்க அப்போது ஐ சென்டுடைய ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் சென்டுனா அனுப்புறது அதோடைய ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் ஏசிஎம்டி சென்ட் 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 ஐ சென்ட் த ரிப்போர்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீக் சாரி லாஸ்ட் நைட் can answer like this so romba okay. easy pa when you ask the when you ask the question when the action happened in the past tense you can ask like this question one okay indha maari dhaan neenga question kekkalam unga friend vandu ungalku call panna unga friend unga kitta kekkala inga ungalku nethella call pannunga so neenga call e attend panna le appdin kekkraru ana avaru call pannadhe neenga paakala okay va எப்போங்க நீங்கள் கால் பண்ணுங்க நான் பார்க்கவே இல்லையே எப்போ எனக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஸோ எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஸோ ஹவு கேன் பி ஆஸ்க் த கொஸ்டின் வேன் டிட் யூ கால் மீ ஓகே வேன் டிட் யூ கால் மீனா நீங்கள் எப்பொழுது எனக்கு கால் பண்ணுங்க நான் நேற்று நைட்டு கால் பண்ணேன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ரெகுலர் ஹோப் காலோட ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் கால் இது சேர்ந்த அப்போ இந்த போக பயன்படுத்தலாம் ஐ கால் யூ இந்த இடத்துல மீ இங்க இங்க வரும்பொழுது யூ அமைக்கு ஓகே ஐ கால் யூ லாஸ் நைட் நான் நேற்றிரவு உங்களை அழைத்தேன் நான் கூப்பிட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றேன் ஓகேங்களா உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அமெரிக்கால ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எப்போ அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்போங்க அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒர்க் இன் அமெரிக்கா வேன் டிட் யூ ஒர்க் இன் அமெரிக்கா அது அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகேங்களா இந்த ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடுச்சு ஐ ஒர்க் ஐ ஒர்க் இன் அமெரிக்கா இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பாருங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு மென்ஷன் அ பர்டிகுலர் யூர் வி ஷுட் யூஸ் த ப்ரப்போசிஷன் இன் ஒரு பர்டிகுலர் இயரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போதோ கண்டிப்பாக இன்னெங்க வேர்டை பயன்படுத்தணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கண் ஐ மீன் கண்ட்ரி சிட்டிக்கு முன்னாடியும் இன் பயன்படுத்தணும் ஒரு செகண்ட்ஸில் ரெண்டு இடத்துல இன் வருமா சார்னா கண்டிப்பாக வரலாம் ஓகே ஸோ அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் அந்த இன் என்ற ப்ரப்போசிஷனோட மீனிங் கொஞ்சம் மாறும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்பொழுது மேட்சில் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து மேட்ச்சில் ஜெயிச்சுட்டாரு நீங்கள் எப்போ மேட்ச்சில் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் வேண்டிட் யூ ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் மேட்சில் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லுறேன் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வின்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க ஓன் ஓகே ஐ ஓன் த மேட்ச் லாஸ்ட் மந்த் நான் போன மாதம் போட்டியை ஜெயித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஒருத்தர் இருக்காப்ல 
பார்க்கல அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்தார் பட் இப்போ வந்து மேனேஜர் போஸ்டிங் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ அவர் மேனேஜராக இருக்கார் ஸோ அவர் எப்போ அங்கே மேனேஜர் ஆனார்னு உங்கள்கிட்ட நான் கொஷின் கேட்குறேன் அவன் எப்பொழுது மேனேஜராக ஆகினான் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ இது எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அவன் என்ன சப்ஜெக்ட் வருங்க ஹீ வருங்களா போட்டாச்சு ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறத்துக்கு என்ன போகுங்க பிகோம் வெண்டிட் ஹி பிகோம் த மேனேஜோ ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவன் வந்து போன வருஷமே அவன் மேனேஜர் ஆகிட்டாங்க போன வருஷம் அவன் மேனேஜராக ஆகிட்டான் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஹி பிகேம் டோ மேனேஜோ லாஸ்ட் இயர் பாருங்கள் பிகாம் பிகாம்னால் ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுது அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபேம் ஃபாஸ்ட் ஃபோம் Okay, so when you answer it, you, can, you should use only past form of verb. Again, again, I tell you, you should not use present form of verb when you answer it. If you want to ask the question, yes or no question or W question, we can use only present form of verb. Okay, this is mind la karta irukkunna umbilikku. Okay, you know? Uh, suppose, uh, you are saying, I am the... லண்டன் போனங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எப்போ நீங்கள் லண்டன் போனீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஷின் கேட்குறேன் எப்பொழுது நீங்கள் லண்டன் போனீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி கொஸ்டின் மேக் பண்ணலாம் வேன் டிக்யூ கோ டு லண்டன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் ப ஆன்சர் பண்ணுறீங்க நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் லண்டன் போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வெண்ட் டூ லண்டன் லாஸ்ட் இயர் இந்த லாஸ்ட் இயர்க்கு முன்னாடிலாம் இன்னு ஆக்டெல்லாம் எதுவும் போடக்கூடாது எந்த ப்ரிப்போஷனும் பயன்படுத்தக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து லண்டன் போனேங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வெண்ட் டூ லண்டன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இயரை மென்ஷன் பண்ணும் போது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே போல் எஸ்டர்டே லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்பொழுது இன் பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகே ஐ வென்ட் டு லண்டன் இன் லாஸ்ட் இயர்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் அப்சலோட் கேட்டோம் இது தவறான ஒரு வாக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேன் என்ற கொஸ்டின் வடை எப்படி பாஸ்ட் டென்ஸில் கொஸ்டின் மேக் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் மேக் ரிப்ளை பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் சொல்லிக் கொடுத்துக்க டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி நிறைய வேர்பை பயன்படுத்தி யூ கேன் மேக் அ லாட் ஆஃப் கொஷின் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணி ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி பழகுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே போல் யூ ட்ரை டு ஸ்பீக் டு யுவர் ஃபேன்ஸ் யூ ட்ரை டு டாக் டு யுவர் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேசுங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ்ன்ற ஒரு மொழி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசினா மட்டும்தான் போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ யூ ஷுட் நோ த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இப்போ மற்றவங்ககிட்ட நம்ம பேசும்போது ஒரு வாக்கியமாக தான் பேசுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வாக்கியம் மேக் பண்ண தெரியாத காரணத்தால் தான் நம்ம வந்து நம்ம பேசுகிறது ரைட்டாக தப்பானே நமக்கு தெரியறதில்ல ஸோ அதனால தான் நம்ம மற்றவங்ககிட்ட பேசும்பொழுது தயக்கப்படுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கிய அமைப்புகள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி கொஷின் கேட்குறது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் டாக் டு எனிபடி எல்ஸ் வித்வுட் ஹெசிடேஷன் யார் இடமாவது நீங்கள் சரளமாக இங்கிலீஷ் பேச முடியும் ஸோ உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரீ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஹவ் ஓகே ஹவ்னா என்ன மீனிங் எப்படி கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் எப்படி நடந்தது என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்க போகிறோம் அப்படின்றத நீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுவே எப்படி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கொஸ்டின் மேக் பண்ணுறேன் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காரு ஓகே அவர் போனது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எப்படி போனார்னு உங்களுக்கு தெரியல அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஷின் கேட்குறீங்க நீங்கள் எப்படி அங்கே போனீங்க அப்படின்னு கொஷின் கேட்டால் எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் கொஷின் கேட்கலாம் ஹவ் டிட் யூ கோ தேர் ஹவு டி யூ கோ தேர் மீன்ஸ் நீங்கள் எப்படி அங்கே போனீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ நான் பஸ்ஸில் போனேங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே So, I 
went go de past form enna went ena past form of verb dhaan payanpaduthrom i went there by bus so ninga edha mulagiyama travel panningo adukku munadi by inda proposition ah namba payanpaduthalam okay la right லாஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஓகேங்களா எப்படி லாஸ்ட் கிளாஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் இதுக்கு ரெண்டு விதமாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஹவு டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி புரிஞ்சு எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு நல்ல கிளாஸ் புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் த லாஸ்ட் கிளாஸ் வெல் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டூட் த லாஸ்ட் கிளாஸ் வெல் எனக்கு நன்றாக கடந்த வகுப்பு புரிந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியலன்னு கூட சொல்லலாம் எப்படி இங்கிலீஷில் புரியலன்னு சொன்னால் ஐ டிட் நாட் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாருங்கள் இது பாசிட்டிவாக சொல்லும் போது பாசிட்டிவ் அப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெகட்டிவில் சொல்லும் போது ப்ரெசன்ட் வகுப்பு தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஏன்னா அங்கே டிட் வந்திருக்கு ஐ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு நன்றாக கடந்த வகுப்பு புரியவில்லை நீங்கள் டூ டைப்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் ஓகேங்களா சப்போஸ் அவள் எப்படி சமைத்தால் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஸோ அவங்க சமைச்சிருக்காங்க நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க பட் சாப்பிட்ட பிறகு நான் அவங்களை கொஸ்டின் கேட்குறேன் அவங்க எப்படிங்க உங்களுக்கு அவங்க எப்படி சமைச்சாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஸோ எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு Did she cook? Okay. First sense, we have a question. If you say that she is good, then you can tell us how to do it. How do you say that? She cooked a first form. Cooked. She cooked well. No, she didn't eat food. 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 How do you say that? How do you say that? She didn't eat food. அவள் ஷி டிட் குக் வெல் அது நைஸ் அந்த மாதிரி வேர்டை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும்பொழுது டூ டைப்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஹாவன்ற கொஸ்டின் வேர்டுக்கு ஓகேங்களா அவர்கள் கடந்த போட்டி எப்படி ஜெயிச் ஐ மீன் அவர்கள் கடந்த போட்டியில் எப்படி விளையாடினாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் நான் பார்க்கல டிவியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அவங்க எப்படி லாஸ்ட் மேட்ச் போ விளையாடினாங்க அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டால் அது எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டினை கேட்கலாம் அவர்கள் எப்படி கடந்த போட்டியில் விளையாடினார்கள் ஹவு டிட் தே பிளே இன் த லாஸ்ட் மேட்ச் How did they play in the last match? கடந்த போட்டியில் அவங்க எப்படி விளையாடினாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அவங்க நல்லா விளையாடினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே பிளேட் பிளேட்டு ரெகுலர் போக பிள்ளைங்களா அதில் பாஸ்ட் ஃபார்மில் எழுதப்படும் தே பிளேட் வெல் இன் த லாஸ்ட் மேட்ச் ஓகே யூ கேன் ஆன்சர் லைக் திஸ் சப்போஸ் அவர்கள் சரிவர விளையாடல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நெகட்டிவில் ஆன்சர் பண்ணலாம் தே டிடிட் டிட் நாட்டோட கான்ட்ராக்ஷன் சுருக்க அமைப்பு டிடிட் தே டிடிட் பிளே வெல் இன் த லாஸ்ட் மேட்ச் அவர்கள் கடந்த போட்டியில் நன்றாக விளையாடவில்லை ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்லோ ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை நெகட்டிவ்லோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணுறவர் ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் எப்படி கார் ஓட்டினார் அப்படின்னு கேட்குறேன் 
எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படி அவர் கார் ஓட்டினார் ஹவு டிட் ஹி ட்ராய் த கார் அதாவது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு என்ன போகுங்க ட்ராய் ஹவு டிட் ஹி ட்ராய் த கார் அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன ஒரு பயங்கர வேகமாக ஓட்டினாருங்க கார் வந்து அதிவேகமாக ஓட்டினார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி சொல்லலாம் ஹி ட்ரோ த கார் அதாவது ட்ரை இதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ட்ரோ டிஆர்ஓ டிஇ ட்ரோ ஓகேங்களா ஸோ ஹி ட்ரோ த கார் வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை வேறு மாதிரி கூட பண்ணலாம் அவர் நல்லா கார் ஓட்டினாருங்க அப்படின்னா ஹி க்ரோ த கார் வெல் அது நைஸ் குட் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே யூ கேன் ஆன்சர் லைக் திஸ் அதாவது நீங்கள் லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ எனக்கு தெரியல நீங்கள் எப்படி அந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் லாஸ்ட் எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னு நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் எப்படி கேட்கலாம் ஹவ் டிட் யூ ரைட் த லாஸ்ட் எக்ஸாம் ஓகே அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கேங்க லாஸ்ட் எக்ஸாம் ஈஸியாக தான் இருந்தது நல்லா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறேன் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ ரோட் ரைட் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ரோட் ஐ ரோட் த லாஸ்ட் எக்ஸாம் வெரி வெல் நான் கடந்த தேர்வு மிகவும் நன்றாக எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் இதே நெகட்டிவில் நெகட்டிவில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாஸ்ட் எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க எந்த கொஸ்டனுக்கும் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்படி கூட சொல்லலாம் த லாஸ்ட் எக்ஸாம் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ ஐ டிட் ட்ரை கிட் ஸோ இது போல கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பாருங்கள் த லாஸ்ட் எக்ஸாம் வாஸ் வெரி வே வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் கடந்த போ கடந்த தேர்வு மிகவும் கடினமாக இருந்தது அதனால் ஸோ அதனால் ஐ டிட் ரைட் வெல் நான் நல்லா எழுதலை ஓகே ஸோ யூ கேன் ரைட் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அவர் வந்து கடந்த காம்படிஷனில் வந்து எப்படி நடனம் ஆடினால் எப்படி டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத எப்படி கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஹவு டிட் ஷி டான்ஸ் இன் த லாஸ்ட் காம்படிஷன் ஹவு டிட் ஷி டான்ஸ் இன் த லாஸ்ட் காம்படிஷன் அவ கடந்த போட்டியில் எப்படி டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்க நல்லா டான்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஷீ டான்ஸ்ட் ஏன்னா ரெகுலர் போ ஷீ டான்ஸ்ட் வெல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் She danced well in the last competition. அவங்க கடந்த போட்டியில் நன்றாக நடனம் ஆடினார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணிங்க ஸோ உங்களுடைய பர்த்டே எப்படி இருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்களுடைய பர்த்டேவை அட்டன் பண்ணல ஓகே உங்களுடைய பர்த்டேவில் கலந்துக்கல ஸோ நீங்கள் எப்படி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் எப்படி க உங்களுடைய பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டால் So, எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு டிட் யூ 
Have a great day. Mm -hmm. How did you celebrate your birthday? My birthday was to celebrate my birthday. I celebrated birthday very nice. Okay, I celebrated my birthday very nice. My birthday was to celebrate my birthday. Okay, yeah. So, how do you think about the same thing? How do you think about the same thing? How do you think about the same thing? Then, date in the XO, then subject, then present form of verb. Why do you think about the past form of verb? If you think about the past form of verb, then you think about the present form of verb. Okay? Now, let's talk about the next question. What? What do you think about the past form of verb? How do you think about the past form of verb? How do you think about the past form of verb? How do you think about the past form of verb? इधर का ना मीनी व्हाट ना ये ना अब डेंटर ये नहीं रखे ओके इंग्ला सो नम्ब पेचो लगला नया पेर कटिके पो इन्ना कुड़ चिंगे इन्ना साफ़ टिंगे इन्ना वांग निंगे ओके सो इन्द मरिया ना नया क्वेश्चन्स मेक पनो करण ना कराते लेकिन ना सही तो अब डेंटर क्वेश्चन्स ला नया मेक पनो सो अब ये भी मेक प What did you eat in the morning? 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 If you reply in the morning, what did you eat in the morning? What did you eat in the morning? I ate. Eat to the first form? Ate. I ate. Eatly in the morning. Already said the morning. What did you have to use? What did you have in the morning? In the morning, have not suffered the meaning. In the morning, had been with them. Okay? How would you pass from? Had. Okay? Suppose you are going to Delhi. Something is going to come. But you are not going to come. 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 What did you Now, laptop one in our opinion, he has a company. This is a long I bought a laptop. I bought a laptop. Now, laptop one in a print. So, ring it. 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 So, अब इंग्लिश ला क्वेश्चन के क्लाउ कोड करते क्या ना वो अपने गिव व्हाट डिड यू गिव टू योर फ्रेंड व्हाट डिड यू गिव टू योर फ्रेंड उनका फ्रेंड के निकलने कोड तेंगे आप ही ना मैं फ्रेंड को एक गिफ्ट तो कुड़ता है अपने सुन रही हैं आप वो कीवर्ड एक फर्स्ट फॉर्म नंगे गिव आई गिव ये गिफ्ट तू माय फैन आई गिव ये गिफ्ट तू माय फैन मैं फ्रेंड को एक गिफ्ट कुड़ते अब इन्हें नियान से सुन रही हैं ओके इन्हें लो सो अबर कल ये ना विलेयर नाम ने नहीं तेरी ला अदर तेरी जी बिठा क्वेश्चन के करें उंगल का ना तेरी हो ऑपोजिट लेर का उंगल के अवंग ये ना विलेयर नाम तेरी है नहीं तेरी ला अबर कल ये ना विलेयर नाम है क्रिकेट विलेयर नाम ला फुटबॉल विलेयर नाम ला टेनिस विलेयर नाम ला तेरी ला इफ यू वांट Play. 
straight back from it. Want it to play straight. You are saying that 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 you are saying that
duration of time is the word for and the word of pain but the can be for okay I slept eight hours since one it's a wrong okay so you would have eight minutes now for the eight years now for the thing you have any want to mention the duration of time we have to use one thing for in front of the time period okay you know? so okay in the how long the question would have been the time mentioned one more than you for in the proposition of pain but the law okay well right next question so our girl you wouldn't hear about tennis really and I'm gonna be in a question make but they're not checking like every make but now that we will learn about them tennis really are in our girl how can we ask the question how long did they எக்ஸாம் எழுதினார் அவர் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரமாக அவர் எக்ஸாம் எழுதினார்னு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரமாக டேஸ்ட் எழுதுனீங்க அல்லது தேர்வு எழுதுனீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்னா எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு லாங் டி யூ ரைட் எக்ஸாம் அது அவர் அவர் சொல்கிறாரு நான் மூணு மணி நேரமாக எக்ஸாம் எழுதுனேன் அப்படின்னா ஐ In a right or a post form, wrote, I wrote the exam for three hours. I will answer the answer for three hours. I will answer the answer. Suppose you have a friend who is in America and is in India. Okay, wow. If you have a friend who is in America, you have a friend who is in America. You have a friend who is in America. You have a friend who is in America. You have a question in America. Every kick long, how long did you work in America? Other good, our answer panther. Now, the four years of America work panna bring so that it's a long. I worked now work could a post form in a regular work with another year center. I worked. in America for four years non non the world of mother America will have well say the name of insult okay no so call it so in the more situation a yellow and not call you will I mean, in the area, you can ask how many years you can ask. You can ask the question again. Call it. How many years did you work in America? How many years did you work in America? You can ask the question again. I worked in America for 4 years. I worked in America for 10 years. You can ask the question again. Okay, come on. So, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க வந்து எக் ஒரு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்காக ப்ரொப்போ பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ ஐஏஎஸ் ஆகிட்டார் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணிட்டார் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் வந்து எவ்வளோ நாட்களாக எவ்வளோ காலம் வந்து ஐஏஎஸ்க்காக ப்ரொப்போ பண்ணாருன்னு கேட்குறேன் எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் அவர் எவ்வளோ காலமாக ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்காக ப்ரொப்போ பண்ணாருன்னு கேட்டால் How long did he propose for IAS exam? Okay. That's the answer. That's the answer. 
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பர் பண்ணார் அப்படின்னு அவர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க எங்கிட்ட அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா இது ரெகுலர் போ ஹி ப்ரப்போர்ட் ஃபார் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஃபார் வருமா சார் ஒரே சென்டென்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வரும் ஒரே சென்டென்ஸில் ரெண்டு ஃபார் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃபார்க் என்ன மீனிங் அப்படின்னா காலத்துடைய அளவை சொல்லுது இந்த ஃபார்க் என்ன மீனிங்னா ஸோ ரீசனை சொல்லுது எதற்காக ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்காக அப்படின்ற மீனிங்கே கொடுக்குது ஓகேங்களா யூ கேன் யூஸ் டூ ப்ரபோஷன் இனிய சேம் சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம் பார்க்கலாம் அவள் வந்து எவ்வளோ நேரமாக காலை உணவு சமைத்தால் எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் அவள் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைத்தால் அப்படின்னா ஹவு லாங் டிட் ஷி அவள் என்னென்ன ஷி சமைக்கிறதுக்கு என்ன வகுப்புன்னு கோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹவு லாங் டிட் ஷி கோக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அவள் வந்து அரை மணி நேரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைத்தார் அல்லது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைத்தார் அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அவள் எவ்வளோ நேரமாக வீட்டை சுத்தம் செய்தால் கிளீன் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு லாங் டிட் ஷி கிளீன் த ஹோம் ஹவு லாங் டிட் ஷி கிளீன் த ஹோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சார் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் வீட்டை க்ளீன் பண்ணா அவள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னா ஹோம் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் மேங்க் பண்ணலாம் ஸோ நேற்று நைட்டு நீங்கள் டிவி பார்த்தீங்க பட் நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தது தெரியும் நீங்கள் டிவி பார்க்குறத பார்த்துட்டு நான் போய் பெட்டில் படுத்தாச்சு தூங்கிட்டேன் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு கேட்குறேன் நைட்டெல்லாம் டிவி பார்த்துருந்தீங்க எவ்வளோ நேரமாக நீங்கள் டிவி பார்த்துங்க நேற்று அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி கொஸ்டின் கேட் பண்ணலாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரமாக டிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஹவு லாங் டிக்யூ வாட்ச் டிவி லாஸ்ட் நைட் How long did you watch TV last time? எவ்வளோ நேரமாக நீங்கள் நேற்றிரவு டிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு சொல்கிறீங்க நான் நேற்று நைட் தூக்கம் வரல பட் ஒரு ஆறு மணி நேரம் டிவி பார்த்தேங்க டிவி வந்து நேற்று நைட்டு ஆறு மணி நேரம் பார்த்தேன் அப்படின்னா எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வாட்ச் டிவி ஃபார் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் லாஸ்ட் நைட் ஆறு மணி நேரமாக சரி நேற்றிரவு ஆறு மணி நேரம் டிவி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பாஸ்டன்ஸில் இந்த ஹவு லாங்கிற கொஸ்டின் வடை எப்படி பயன்படுத்தி கொஸ்டின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதை பார்த்தோம் கடந்த காலத்தில் எவ்வளோ நேரமாக நம்ம ஒரு செயலை செய்தோம் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்குற ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் டெக்னிக் இது தான் கொஸ்டின்கள் ஹவு லாங் இருக்கணும் தென் டிட் அண்ட் ஆக்ஸ் லாங் இருக்கணும் தென் சப்ஜெக்ட் தென் ப்ரெசன்ட் போ நீங்கள் இந்த ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி யூ யூ கேன் மேக் அ லாட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஹவு லாங் டிட் யூ ட்ராவல் ஓகே ஹவு லாங் டிட் யூ ப்ராக்டிஸ் ஹவு லாங் டிட் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஹவு லாங் டிட் யூ டைட்டோ ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி யூ கேன் மேக் அ லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஆன்சர் யூசிங் திஸ் டெக்னிக் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் படி என்ன அப்படின்னா வித் ஹோம் ஒரு செயல் வந்து யாருடன் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் வித் ஹோம் ஓகேங்களா ஓகே 
கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் யாருடன் நடைபெற்றது அப்படின்னு அந்த போசன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் வித் ஹோம் அந்த கொஸ்டினோட பயன்படுத்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் மேல் பண்ணுற பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்படி யாருக்கிட்டோ யாரிடமாவது கிரிக்கெட் விளையாடியிருக்காரு பட் அவர் யார் கூட கிரிக்கெட் விளையாடினார்னு உங்களுக்கு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறீங்க நீங்கள் என்னது யார் கூட கிரிக்கெட் விளையாடினீங்கன்னு கேட்குறீங்க ஸோ அதை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா யாருடன் வித் ஹோம் டிட் யூ பிளே கிரிக்கெட்னா நீங்கள் யார் கூட கிரிக்கெட் விளையாடினீங்க அதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட கிரிக்கெட் விளையாடினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி சொல்லலாம் ஐ பிளே வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ பிளே கிரிக்கெட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஐ பிளே என்னுடைய நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடினேன் ஓகேங்களா ஸோ யாருடன் நீங்கள் ஒரு செயல் செய்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த வேர்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் வித்துக்கு வித் ஹோம்ன்ற கொஸ்டின் வேர்டு வந்தால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் சொல்லும்போது வித் என்ற வேர்டை நீங்கள் பயன்படுத்தி யாரோட யார் கூட அந்த செயலை செய்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு அவர்களுடைய பேருக்கு முன்னாடி இந்த வித் என்ற வேர்டை பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவள் யார் யாருடன் ஊட்டிக்கு போனான் எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாங்க அவள் யார் கூட ஊட்டிக்கு போனான் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அவள் வந்து ரமேஷ் கூட ஊட்டிக்கு போனான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி சொல்லலாம் ஸ்ரீ கோவடி பாஸ்ட் ஃபார்ம் வேண்ட் ஸ்ரீ வென் டு ஊட்டி வித் ரமேஷ் ஸ்ரீ வென் டு ஊட்டி வித் ரமேஷ் அவர் ரமேஷ் கூட ஊட்டிக்கு போனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபோன் வந்து என்கேஜில் இருந்தது ரிங் போகவே இல்லை அதன் பிறகு நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க அடுத்த நாள் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்குறீங்க நேற்று நைட்டு நீங்கள் யார் கூட பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க எப்படி கேட்கலாம் நீங்கள் நேற்று இரவு யாருடன் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வித் ஹோம் போலையும் நீங்க சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட சொன்னாரு நான் நேற்று டின்னர் சாப்பிட்டேங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அவர் யார் கூட டின்னர் சாப்பிட்டாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குறீங்க நீங்க நேற்று யார் கூட டின்னர் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் வித் ஹோம் டிட் யூ டின்னர் ஓகே அதுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட் சொல்றாரு நான் என்னுடைய மேனேஜர் கூட டின்னர் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி சொல்லலாம் ஐஏ வித் மை மேனேஜர் சாரி ஐஏ டின்னர் வித் மை மேனேஜர் ஐஏ டின்னர் என்னுடைய மேனேஜர் கூட டின்னர் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் 
அவள் யாருடன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா பயிற்சி செய்தால் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா அப்படி கேட்கலாம் அவள் யார் கூட ப்ராக்டிஸ் செய் பண்ணா அப்படின்னா வித் ஹோம் டிட்ஷி ப்ராக்டிஸ் அவ அவளுடைய ஃப்ரெண்ட் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அப்படின்னா வித் ஹோல் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பொழுது ஹர் ஃப்ரெண்ட் வித் ஹர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணார் யார் கூட போய் அவர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணார்னு தெரியல அல்லது நேற்று அவர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் யார் கூட போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார்னு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குறீங்க நீங்கள் யார் கூட நேற்று கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி சொல்லலாம் அவர் சொல்றாரு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய நண்பர்களோட பொதுப்பை கலந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே இது போல கடந்த காலத்தில் யாருடன் ஒரு செயல் நடந்தது என்பது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கும்பொழுது வித் ஹோம் அந்த கொஸ்டின் வேலை பயன்படுத்தி டிட் அண்ட் ஆக்ஸ் லோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் லோ ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஒய் அதாவது கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் ஏன் நடைபெற்றது ஸோ அந்த செயலுக்கான ரீசன் காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் ஒய் ஓகேங்களா இதுக்கு மீனிங் ஏன் என்ற பொருள் ஒய்னா ஏன் ஓகே சப்போஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க சென்னை போயிருக்கா நேற்று போனாங்க போயிட்டு வந்திருக்காரு பட் எதுக்காக அவர் போனார்னு உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஏன் நீங்கள் சென்னைக்கு நேற்று போனீங்க எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை Why did you go to Chennai சென்னை எஸ்டர்டே ஏன் நீங்கள் நேற்று சென்னைக்கு போனீங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு நான் என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு சென்னைக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ அப்போ கோடு ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க ஃபேண்ட் அப்போ ஐ வேண்ட் டு சென்னை நான் சென்னைக்கு போனேன் எதுக்கு போனேன் என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு டு மீ My friend. Infinity to meet okay? 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 அந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓவ் தான் பயன்படுத்தணும் பாருங்கள் இதுக்கு என்ன மீனிங் பாருங்கள் நான் என்னுடைய நண்பனை சந்திப்பதற்கு சென்னைக்கு போனேன் ஓகேங்களா நான் ஒரு கார் வாங்கிறதுக்கு சென்னைக்கு போனேன் எப்படி இங்கே சொல்லலாம் வாங்கிறதுக்கு என்ன ஓபுங்க பை ஐ வென்ட் டு சென்னை டு பை அ கார் ஓகே நான் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக சென்னைக்கு போனேன் I went to Chennai to write the exam. Okay? So, in the morning, so long. Okay, in love. So, you are later to the office. You are going to the office to the manager. Why are you going to the office? 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 Why did you? நிறைய ரீசன் சொல்லலாம் ஓகேவா 
இதுக்கு பாருங்க ஐ மிஸ்டு த பஸ் நான் பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டேன் அதனால தான் லேட் ஆகுது ஸோ அதனால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சோன்ற கன்ஜக்ஷனை பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஐ கேம் லேட் I missed the bus, so I came late. Okay? எனக்கு வீட்டில் நிறைய வேலை இருந்தது அதனால நான் லேட்டாக வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் I had a lot of work at my home. So, I came late. அதாவது ஹேவ்னா இப்ப இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேட் இந்த மெயின் ஒர்க்கை பயன்படுத்துறோம் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் அட் மை ஹோம் ஸோ ஐ கேம் லேட் என் வீட்டில் நிறைய வேலை இருந்ததுனால நான் லேட்டாக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று உங்களுக்கு கால் பண்ணாரு ஓகேங்களா நீங்க நேற்று நைட்டு ஐ மீன் நேற்று நீங்க பிஸியா இருந்ததுனால அவருடைய காலை உங்களால அட்டன் பண்ண முடியல அதன் பிறகு அடுத்த நாள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்குறீங்க ஏன் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஏன் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ எப்படி கேட்கலாம் ஒய் டிட் யூ கால் மீ ஒய் டிட் யூ கால் மீ எஸ்டர்டே கூட போடலாம் அது லாஸ்ட் நைட் Why did you call me last night? Okay. So, அவர் சொல்றாரு நான் மூவிக்கு போகிறதுக்காக உனக்கு கால் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே நான் படம் பார்க்கறதுக்கு போகிறதுக்காக உனக்கு கால் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ கால் யூ டு கோ டு த மூவி ஐ கால் யூ to go to the movie na padathukku porathukku unakku call panna so indha mari question ke namba answer pannalam the why indha question vada use panni idhu pola neenga nariya questions kete you can answer it okay la next question vada enna appadina how many how many na ethna okay la நீங்கள் எத்தனை புத்தகங்கள் வாங்கினீங்க நேற்று அப்படின்னு கொஷின் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்கன்னா எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் ஹவு மெனி புக்ஸ் இதுவே ஒரு கொஷின் வேர்ட் தான் ஓகேங்களா ஹவு மெனி புக்ஸ் டிட் யூ பை ஹவு மெனி புக்ஸ் டிட் யூ பை எஸ்டரே எத்தனை புத்தகங்கள் நீங்கள் நேற்று வாங்கினீங்க நான் மூணு புத்தகங்கள் நேற்று வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ இப்போ பையோடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க பாட் பிஓ யூஜி ஹெச்டி ஐ பாட் த்ரீ புக்ஸ் எஸ்டர்டே நான் நேற்று மூன்று புத்தகங்கள் வாங்கினேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ பணம் நீங்கள் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் ஹவு மச் ருபீஸ் டிட் யூ பே ஹவு மச் ருபீஸ் டிட் யூ பே இதுக்கு என்ன மீனிங்னா எவ்வளோ பணம் ஹவு மச்னா எவ்வளவு ஓகே நான் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணேன் நான் ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணேன் அப்படின்னா I paid thousand rupees. Okay. Pay na pana sirathu edhu. Adhu le past form paid. Okay ingla. So, Unga friend ikita paathu kekiri nge. Yenda padatthukun nge nethu nai to pôl nge. Apti nge question kekiri nge. Yenda padatthukun nge pôl nge. Yenda apti na which. Which movie did you go? Which 
which movie did you go? இதுக்கு என்ன மீனிங்னா எந்த படத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு அர்த்தம் நான் வந்து பாகுபலி படத்துக்கு போனேன் அப்படின்னா ஐ வேண்டு ஐ வேண்ட் டு பாகுபலி மூவி நான் பாகுபலி படத்துக்கு போனேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஹூ ஹூனா யார் அப்படின்ற மீனிங் ஓகேங்களா ரைட் ஆல்ரெடி இது பார்த்துருக்கோம் எப்படி கொஸ்டின் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலத்தில் ஒரு செயலை யார் செய்தது என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குற கொஸ்டின் ஹூன்ற கொஸ்டின் வேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம் சப்போஸ் யார் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினது எப்படி இங்கிலீஷில் நம்ம கேட்கலாம் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Who got the first prize? Okay? Get to the first form in here. Get to the first form. Go. Okay? So, Ram got the first prize form now. Ram got the first prize. Okay? Now, in the who and the question we have to use the past verb. We have to use the past verb. ஏன் ஆக்சுவலாக போகிறதுனா சப்ஜெக்ட் வராது இல்லைனா ஆக்சுவலாக போகிறாது இங்கே டேட்டு போட்டிங்கன்னா தப்பு ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின் மாதிரி கிடையாது ஹோ ஹோக்கு வந்து வி ஷுட் யூஸ் ஒன்லி பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோ அது ஆன்சர்லேயும் நம்ம பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு யார் இந்த ஃபஸ்ட் வந்தது ஓகே நீங்கள் கிளாஸ்க்கு போயிருக்கீங்க கிளாஸ்க்கு போகும்பொழுது ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த கிளாஸில் அதில் யார் அந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கேட்குறீங்க யார் இங்கே ஃபஸ்ட் வந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி கேட்கலாம் ஹூ கம்முடைய ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் என்னங்க கேம் ஓ இங்கே என்ன வரணும் கேம் ஹூ கேம் ஹியர் ஃபஸ்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ரம்யா தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரம்யா பாடியது எப்படி இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் கேட்கலாம் யார் நன்றாக பாடியது அப்படின்னா பாட்டு பாடு அது யார் நன்றாக பாடியது பிரியா நன்றாக பாடினாங்க பாடினாங்க அப்படின்னா பிரியா சாங் வெல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சப்போஸ் யார் மேட்சில் ஜெயிச்சது யார் மேட்சில் வின் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹூ இந்தியா மேட்சில் ஜெயித்தது அப்படின்னா இந்தியா யார் வந்து லஞ்ச் அதாவது மதிய உணவை யார் சமைச்சது சப்போஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிருக்கீங்க லஞ்ச் சாப்பிட்டு இருக்கேன் யார் லஞ்ச் சா சமைத்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க எப்படி கேட்கலாம் யார் லஞ்ச் சமைத்தது அப்படின்னா ஹூ குக்ட் லஞ்ச் ஓகே யார் மதிய உணவு சமைத்தது இந்த லஞ்சுக்கு முன்னாடி இந்த வந்து ஆர்டிக்கல் போடக்கூடாது ஓகேவா நிறைய போ போடுவாங்க மீல் டைமுக்கு முன்னாடி லஞ்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டிக்கல் பயன்படுத்தக்கூடாது இது வந்து ஆர்டிக்கலில் இருக்கிற ரூல்ஸ் நம்ம அதை பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ என்னுடைய அம்மா தான் லஞ்சு சமைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம் மை மதர் குக்ட் லஞ்ச் என்னுடைய அம்மா லஞ்ச் சமைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே 
சப்போஸ் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு உடைய ஃபோனை யார் திருடிட்டாங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்குறீங்க என்னப்பா உனக்கு தெரியுமா யார் திருடு இந்த உன்னுடைய ஃபோனை யார் திருடியது அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறீங்க எப்படி கேட்கலாம் திருடுறதுக்கு என்ன திருடுவதற்கு என்னங்க போகுதுங்க ஸ்டீல் அதோடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஸ்டோல் ஓகேங்களா ரைட் ஹூ ஸ்டோல் யுவர் ஃபோன் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியுது யார் அந்த ஃபோனை திருடியதுன்னு தெரியுது அதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் பண்ணுறாரு ராம் தான் என்னுடைய ஃபோனை திருடிட்டா அப்படின்னு சொன்னால் ராம் ஸ்டோர் மை ஃபோன் இங்கே வந்து பாருங்க யுவர் ஃபோன் வந்து மை ஃபோனாக மாறிடுது ஓகேங்களா ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து கதவை திறந்தது ஒரு கொஷின் கேட்குறீங்க யாருங்க டோரை ஓப்பன் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கொஷின் கேட்குறீங்க எப்படி கேட்கலாம் ஹூ ஓப்பன்ட் டோர் ஹூ ஓப்பன்ட் த டோர் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க நான் தாங்க டோரை ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஓப்பன்ட் this gift இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் யார் உங்களுக்கு இந்த பரிசை கொடு கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறாங்க மை பெஸ்ட் ஃபேன் கேவ் மீ கேவ் திஸ் கிஃப்ட் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃபேன் இந்த கிஃப்டை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் ஓகே சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹூன்ற கொஷினோட மேக் பண்ணும் போது கொஷின் மேக் பண்ணும் போதோ கொஷின் வேர்ட் ஹூ இருக்கும் அப்புறம் பாஸ்ட் ஓவ் தான் இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் இது ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஹூன்ற கொஷினோட யூஸ் பண்ணி இப்படி கொஷின் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி எஸ்ஆர்ன கொஷின் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் எஸ்ஆர்ன கொஷின் மேக் மேக் பண்ணி அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல் டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ் மேக் பண்ணி அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் நடந்து போன விஷயத்த பற்றி பேசுகிற டென்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் இந்த நடந்து போன விஷயத்தை தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அதனால தான் இந்த டென்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்படி கொஷின் கேட்குறது ஆன்சர் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டெக்னிக்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஓனாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டிவெலப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்மளுடைய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ண போகிறேன் அண்டில் தென் பாய் சி யூ Thank you.